புதன்கிழமை பன்னெண்டாம் தேதி சிவக்குலார நாயனாருடைய குரு பூஜை குரு பூஜை என்றால் என்னென்ன முந்தி சொல்லி இருக்கிறோம் குருமாருடைய அவர்கள் சிவனடி அடைந்த தினத்தை நாங்கள் குரு பூஜை என்று சொல்றோம் இப்போ எங்களுக்கு குருமார் யார் அது ஒரு பெரிய கேள்வி யார் குரு என்று கேட்டிருப்போம் நாங்கள் தடைக்கு விடந்தாலும் குருவில தான் இவ்வளோ வரும் அது ஆன்மீக பயணத்தில் போனால் நிறைய அவதாரங்களும் குருமாரும் வந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ யார் குரு என்று கேட்டால் சைவத்திலே எங்களுக்கு ஆதி குரு சிவன் தட்சணாமூர்த்தி தென்முகக் கடவுளாக இருந்து சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமார் என்று நான்கு பேருக்கு கொடுத்தார் அது எங்களுக்கு எங்களுடைய வழியிலே அதுதான் பெரிய அவர் சொல்லுவார்கள் அவர் எங்களுக்கு மட்டும் வண்டி இல்லை அவர் இதுக்கு அப்பால மற்ற உலகங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார் எங்களுக்கு தான் அவர் குரு இவர் ஸ்ரீகண்ட பரமசிவன் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து கொடுத்ததுதான் எங்கள் குரு பரம்பு ஸ்ரீகண்ட பரமசிவன் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து அருளிய குரு பரம்பு தான் எங்களுடைய குரு பரம்பு இப்ப இதுல அந்த தட்சிணாமூர்த்தியாக சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமார் என்ற நான்கு பேருக்கு கொடுக்க அந்த சனத்குமார சத்திய ஞான தரிசினிகளுக்கு செல்ல சத்திய ஞான செல்சிகள் பரஞ்சோதி முனிவருக்கு செல்ல அது வரைக்கும் ஒரு குரு பரம்பரை வருது இந்த குரு பரம்பரையே புறச்சந்தான மரபு சொல்லுவார்கள் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு அவுட் வேர்ல்ட் அவர் இருந்து ஆலமரத்தில் சொன்னார் இப்போ சொன்னார் எங்கே சொன்னார்ன்னு காது பார்த்துருக்குறோமா இல்லை பிறகு அவர் வந்து சனத்குமாரர் வந்து சத்திய ஞான தரிசனிகளுக்கு சொன்னது சத்திய ஞான தரிசிகள் பரஞ்சோதிக்கு சொன்னது இது எல்லாம் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு த அவுட் வேர்ல்ட் அவர்கள் எல்லாம் புறச்சந்தனாச்சாரிகள் சந்தானம் என்றால் லீனியேஜ் பரம்பரை சந்தான லட்சுமி என்று சொல்லுவோம் அப்போ குரு ச இந்த குரு பரம்பரை வந்து ரெண்டு வழியாக வருமா கொண்டு பிள்ளை பிறந்து பிள்ளைக்கு பிள்ளை பிள்ளைக்கு பிள்ளையாக வாழ்ந்து அல்லது இப்படி சொல்லி கொடுத்து குரு பரம்பரையாக வாழ்ந்தோம் அதுவும் சந்தானம் தான் இப்போ குரு சந்தானம் அதுக்கு பேர் குரு சதவீதவரையில் வர்றது குரு சந்தானம் அப்போ இவர்கள் புறச்சந்தனாச்சாரியார் இதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ தெரிய வந்தோடனே நாங்கள் சொல்லலாம் பரஞ்சோதி முனிவர் மெய்கண்டாருக்கு சொன்னேன் மெய்கண்டார் மேகண்டார் ரெண்டு வயது பிள்ளையாக திருவண்ணநல்லூரில் அவர் சுவேதன பெருமாள் என்ற பெயர் அவருடைய மாமனார் காங்கேயனில் பூபதியினுடைய வீட்டு முத்தத்தில் அவர் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது வான்வழியாக சென்ற பரஞ்சோதி முனிவர் ஆஸ்ட்ரல் பிளேனில் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் பரஞ்சோதி முனிவர் இவர் பக்கு வழியில் கண்டு அவருக்கும் திருவர் உணர்த்த இறங்கி வந்து இந்த ரெண்டு வயது பிள்ளைக்கு தீட்சை செய்து தீட்சை அதெல்லாம் கொடுத்து அதில் சந்நியாசமும் கொடுத்து சந்நியாசமும் அந்த ரெண்டு வயது பிள்ளைக்கே கொடுக்குறார் இது சந்நியாசங்கள் எல்லாம் சு சிறந்த பரமஹம்ச சந்நியாசம் என்று சொல்லுவார்கள் இதில் வேறு ஒரு சந்நியாசங்கள் இருக்குது அதில் இவர் பரமஹம்ச சந்நியாசம் ஒன்று கொடுத்து பிறகு அது மட்டும் இல்லை ரௌரவ ஆகமத்தில் அந்த எங்களுடைய சாரமாக இருக்கிற பன்னிரண்டு சிவஞான போத சூத்திரங்களையும் அவருக்கு கொடுத்து இதை தமிழில் செய்க என்று சொல்லி போனேன் அப்போ இதை அவங்களுக்கு வரம்பற வருகிறிப்பார் இப்போ மேகண்டார் இங்கால வந்துட்டார் மேகண்டார் அதுக்கு பிறகு அவர் குலகுருவாக இருந்த அருணண்டி மேகண்டாரிடமே வந்து சீடராகிறார் அவர் ரெண்டாவது பிறகு அங்கால மறைஞான சம்பந்தர் மறைஞான சம்பந்தர் என்பது உமாபதி சிவாச்சாரியார் இவர்கள் அகச்சந்தனாச்சாரியார் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய மரபலம் இவரோட சந்தனாச்சாரியார் மரபும் முட்டு பொருள் அதுக்கு அங்கால அந்த குரு பரம்பரை தொடங்கு தொடங்குவது அந்த மரபில் தான் இன்றைக்கு திருவாவுடைய ஆதீன மரபு இருக்கிறது தருமபுர ஆதீன மரபு இருக்கிறது இந்த மரபிலே அந்த கல்வி தொடர்ந்து அப்படியே வருது தொடர்ந்து திருவாவுடைய ஆதீன மரபில் தான் இங்கே வந்து சண்முக விலை ஐயா அவர்கள் இந்த சித்தாந்த பேராசிரியராக இருந்தது அவருடைய பயிற்சி மையங்கள் தமிழ்நாடு எல்லாம் இருக்குது இந்த சித்தாந்த ரத்தின பயிற்சி மையங்கள் முதல் முதல் மூன்று வருடம் ஆகிருந்து ரெண்டு வருட பயிற்சி ஒரு கிழமை ஒரு வருடங்களில் நடக்கிறது அதில் தொடர்ந்தேச்சியாக இப்படி வந்து மாணவர் ஒரு முறையாக ஒரு பாடத்திட்டம் வச்சிருக்கிறார்கள் அதன்படி அதை படிக்கிட்டு வருகிறார்கள் அப்போ சண்முகல் ஐயா வந்து சில பேர் வந்து கேட்க அவர்கள் வந்து இருந்தபொழுது வந்திருக்கிறீர்கள் பார்த்துருக்கிறீர்கள் அவர் அதில் வந்து நம்முடைய ஞானகுரு இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இது திருவாரூர் ஆதீன வகுப்பிலே கட்டு சித்தாந்த ரத்தின பட்டம் பெற்றவர் அப்போ இந்த குரு பரம்பரை அப்படித்தான் வருகிறது 
இப்ப இந்த குரு பரம்பரையில ஆரம்ப நாவலர் குரு பூசையை பற்றி சொல்லிக்குள்ள யாருக்கு குரு பூசை செய்ய வேண்டும் வேண்டதை பற்றி சொல்லுகிறார் அவர் அப்ப யாருக்கு யாருக்கு குரு பூசை செய்யணும்னா அவசியமாக பத்து பேருக்கு செய்ய வேணும் என்று சொல்லு இது சந்தனாச்சாரியார்கள் அதை விட எங்களுக்கு சமய குருவர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் சமய குருவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அனுபவ ரீதியாக இதை கண்டு பாடியவர்கள் சம்பந்தர் சுந்தரர் அப்பர் மாணிக்க வாசகர் இப்ப குரு பூஜை வந்து எங்களுக்கு சமய குரவர்கள் நான்கு பேர் சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் நான்கு பேருக்கு மற்றது சந்தனாச்சாரியார்ல மேகண்டர் அருணந்த சிவம் அடுத்தது மறைஞான சம்பந்தர் அல்லது உமாவிஷன் நாலு பேர் எட்டு பேருக்கு பெரிய புராணம் பாடிய ஷேக்லார் நாயனாருக்கும் பெரிய புராணம் பாடிய ஷேக்லார் நாயனாருக்கும் தமிழ் வேதம் என்று சொல்லுகின்ற திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவருக்கும் இந்த பத்து பேருக்கு நிச்சயமாக ஆவசிகம் குரு பூஜை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அறுபத்தி மூன்று பேருக்கும் செய்கிறது என்பது அது ஆலயங்கள்ல செய்வார்கள் மடங்கள்ல செய்வார்கள் ஆனா அறுபத்தி மூணு செய்து கொண்டு வர ப்ராக்டிக்கலா எல்லாருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப அருமணாவுடன் மிக அழகாக அதை பகுத்து இந்த பத்து பேருடைய குரு பூஜை மட்டும் அவசியம் செய்ய வேண்டும் என்று போட்டிருக்கிறேன் கேட்டால் இன்னும் எவ்வவருக்கு குரு பூசை செய்வது ஆவசியகம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஓராம் வினா விடையில் சைவ வினா விடை ஒரு கேள்வி மறுமொழி கேள்வி மறுமொழி அப்ப அந்த வினா விடையில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் கேள்வி போட்டு மறுமொழி போடுறது இது கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே வரும் அப்படி என்று இவர் வந்து ஆதாரமாக அவர் ஆர்வலர்களை பிராக்டிக்கலாக எளிமையாக சொல்லியிருக்கார் ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்தி அறுபத்தி மூணு நான் வரைக்கும் குரு பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று தான் மரபு இருக்குது ஆனால் அவர் வாழ்க்கை நடைமுறையில் அட்லீஸ்ட் இந்த பத்து பேருக்குண்டாலும் செய்ய வேணும் நேற்று பிள்ளை வேணும் என்று போட்டு எவ்வளவருக்கு அவசியம் வண்டேக்குள்ள இந்த பத்து பேரையும் சொல்லி ஒவ்வொருத்தருடைய குரு பூசை தினங்களையும் சொல்லி அப்போ சேக்குலார் நாயனாருக்கு போட்டிருந்தேன் அப்போ வைகாசி மாதத்து பூச நட்சத்திரம் அதுதான் சேக்குலாருடைய குரு பூசை தினம் வைகாசி மாத பூசத்தில் அவருடைய குரு பூசை தான் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி வந்தது அப்போ அதை பற்றி இங்கே நினைவு கூர்ந்து அங்கால் போவோம் சேக்குலார் நாயனுடைய சேக்குலார் என்ன செய்தார் பெரிய புராணத்தை பாடினார் பன்னிரெண்டு திருமுறைகளில் பன்னெண்டாவதாக இருக்கிற பெரிய புராணத்தை பாடினார் பதினொன்று தான் அதுக்கு முதல் இருந்தது சேக்குலார் அதை பாட அது பன்னெண்டாவதாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டது இப்போ பன்னெண்டு திருமுறை அவர் பாட அவருடைய வரலாறு எங்களுக்கு எங்கே இருந்து வருது ஷேக்லார் நாயனுடைய வரலாற்றை ஒரு சின்ன புராணமாக உமாபதி சிவம் பாடியிருக்கிறேன் உமா சிவாச்சாரியார் ஷேக்லார் நாயனார் புராணம் என்று பாடியிருக்கிறேன் நாலாவது நிறைய வேலை செய்திருக்கிறேன் சங்கராச்சாரியார் மாதிரி நிறைய சித்தாந்த அஷ்டக வரலாற்று புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் திருமுறையை கண்ட புராணம் வந்து நம்பியாண்டார் நம்பி திருமுறைகளை கண்டெடுத்த புராணத்தை வரலாறாக பாடியிருக்கிறார் மற்றது இன்றைக்கெல்லாம் வாராட்சிகளாக சொல்லுவார்கள் திருமுறை கண்ட சோழன் யார் இது ராஜராஜ சோழனா ராஜேந்திர சோழனா அல்லது அதாண்டு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இவ்வளவு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே அவர் ராஜராஜ சோழன் என்று பாடியிருக்கிறார் உமாபதி சிவம் வந்து ராஜராஜ சோழன் என்று தான் பாடியிருக்கிறார் சேக்கரநாத புராணத்தில் விநாயகர் வணக்கம் சொல்கிறார் வானுலகும் மண்ணுலகும் வாழ மறைவாழ மறைவாழ பான்மதரு செய்ய தமிழ் பார்மிசை விளங்க மூன்று விழி நாள் வாய் யானை முகனை பரவி அஞ்சலி பிள்ளையார் வணக்கம் சொல்லி இதுல தான் எங்களுடைய சிவகாம சுந்தரனுடைய பாட்டு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பரந்தளந்த சமன் முதலாம் பரசமய இருள் நீங்க சிறந்தளவு சைவ நெறி திருநேற்றின் ஒளி விளங்க அரந்தை கிட புகழியர் அமுது செய்ய திருமுலைப்பால் சுரந்தளித்த சிவகாம சுந்தரி பூங்களல் போற்றி இதிலே தான் அடுத்த இதுக்கும் போடுவேன் அந்த நாயன்மாருடைய பாட்டு இது நாங்க பாடுறது பூமியர் கோன் பொப்பொழித்த புகழியர் கோன் கடல் போற்றி ஆளிமிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி ஆளி என்றது கடல் கடல்ல கல்ல மிதந்தது அப்பர் சுவாமிகம் வாலி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி சுந்தரர் ஊழிமணி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி பிறகு சேக்குலார் திருத்தொண்டர்களையும் பாடுற தில்லவாள் அந்தனரே முதலாக சீர்படைத்த பாடிய முதல் தேவையில தில்லவாள் அந்தனர்களை தான் முதலாவதாக பாடி தொகை அடியார்கள் அப்ப 
அறுபது தனி அடியார்கள் மற்றது ஒன்பது தொகை அடியார்கள் தொகை என்றால் கூட்டமாக அதில் தில்லவாளந்தனர் மற்றது சித்தத்தை சிவன் பாலை வைத்தார் பத்தராய் பணிவார்கள் பரமணி பாடுவார் இப்படி ஒன்பது விதமான தொகை அடியார்கள் வருவார்கள் அவதையும் போட்டு அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் இனிமேல் வந்து இறவனை சேர போகிறவர்களையும் கேட்டுட்டே இருக்கல அதையும் போட்டு ஒன்பது தொகை அடியார்கள் அறுபது தனி அடியார்களை பாடினார் பாட்டுடை தலைவணங்க பெரிய புராணத்துக்கு சுந்தரர் அறுபத்தி ஒன்று அவருடைய தாயார் தகப்பனர் சடையனார் இசஞ்ஞானியார் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூன்று அப்படித்தான் அந்த வரலாறு வருது தில்லவா அளந்தனரே முதலாக சீர் படைத்த தொல்லையதான் திருத்தொண்ட தொகை அடிகார் பதம் போட்டி திருத்தொண்ட தொகையில குறிப்பிடப்பட்ட சுந்தரர் வந்ததே திருத்தொண்ட தொகை டாக்குமெண்டேஷனை தான் வந்தவர் அவர் வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி போட்டு போக இவர் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவார் சேர்க்கல உள்ள எவர் புராண கதை உலகறிய விருத்திழைத்த செல்வமலி குன்றத்தூர் சேக்கிழார் அடி போட்டி சேக்கிழாரடி அடிய போட்டி இந்த வரலாற்றை சொல்ற தாய் மலர்ந்த முகத்தினளாய் தழுவி முளை தரவந்த நோய் மலர்ந்த புறவி தரும் நுழையாமல் உலகுய்ய தீ மலர்ந்த சடைக்கூத்தர் திருவருளால் சேக்கிழார் வாய் மலர்ந்த புராண புராணத்தின் வரலாறு விரித்துரைப்பாம் சேக்கிழார் இந்த பெரிய புராணத்தை இந்த வரலாற்றை இவர் செல்ல போகிறார் சேக்கிழார் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது வந்து தொண்டை நாடு குன்றத்தூர் சேக்கிழார் என்ற குடியில தான் பிறந்தவர் அப்போ அவருக்கு அருள்மொழி தேவர் என்று பெயர் இப்போ சொல்லுகிறார் இருந்தால் அந்த அவருடைய நாட்டு வாழ்ந்த சொல்லுகிறார் இருந்து கோட்டத்து தொண்டை நாட்டு நாலாறு கோட்டத்து புலியூர் கோட்டை நன்றி புனை குன்றை வள நாட்டு மிக்க செயலாறுகின்ற பய குன்றத்தூரில் சேக்கிழார் திருமரவு சிறந்தது அன்று சேக்கிழார் என்றது அவருடைய குடிப்பெயர் குடிப்பெயர் ஒன்று இருக்குதான் அது சேக் சேக்கில் மற்றது அவருக்கு இயற்பெயர் அருள்மொழி தேவர் அதே மாதிரி அவர் போய் மன்னனிடம் வந்து அமைச்சராக இருக்கிறார் அப்போ அமைச்சராக இருக்கைக்குள்ளே அவனொரு பட்டம் கொடுக்குறார் சொல்கிறார் மன்னவன் வந்து செங்கோலோச்சின் தலைமை அழைத்து அவர் நமக்கு தனது பேர் உத்தம சோழ பல்லவன் தான் என்று உயர் பட்டவன் கொடுத்துட உத்தம சோழ பல்லவன் என்று அவருக்கு பட்டம் கொடுத்து மாணிக்க வசூருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தது கேள்விப்பட்டோம் தென்னவன் பிரமராயன் தென்னவன் பிரம்மராயன் இது வந்து உத்தம சோழ பல்லவன் தொண்டை நாட்டுக்காரர் இப்ப உத்தம சோழ ப தொண்ட நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறார் இப்ப உத்தம சோழ பல்லவன் என்று பட்டமும் கொடுத்து அவர் வந்து உத்தம உயர் பட்டமும் கொடுத்துட வாங்கு அவர் நீர் நாட்டு அவர் அங்க வச்சு அந்த தொண்டை செய்து கொண்டு வாரேன் இப்படி இருந்த காலத்துல மன்னவன் என்ன செய்கிறார் கலகமிடும் அமன் முருட்டு கையர் பொய்யே கட்டி நடத்திய சிந்தாமணியை மெய் என்று உலகிலோர் சிலர் கற்று சிந்தாமணி சீவ சிந்தாமணி என்று நூல் இருக்கு தானே தஞ்சரின் காப்பியங்கள் ஒன்று அந்த காப்பியத்தை சில பேர் நல்லா இருக்கட்டும் நல்லா படிக்கணுமா நெற்கு துண்ணா துணி குத்தி கைவெறிந்தி கரவை நிற்க மலடு கறந்து உளந்தளர்ந்து உமிய குத்தி நெல் இருக்க உமிய குத்துமா போல அதெல்லாம் வைத்து பிழைத்து அந்த படிப்பு எல்லாம் உமிகுத்துற படிப்பு அந்த படிப்பு எல்லாம் மலட்டு பசு கறக்குற படிப்பு அவ்வளவுதான் வெளியில எல்லாம் படிப்பு தான் குத்துறதும் கறக்குறதும் பார்க்க அப்படித்தான் இருக்கு அது ஏன் என்று சொன்னார் என்ன சொன்னார் உமிகுத்தி கைவரி மலடு கலந்து உலர் தளர்ந்து குளிர் பூஞ்சோலை வழி இருக்க குளியில் விழுந்து அலறு பாய்ந்து நல்ல குளிர்ஞ்சோலை பூஞ்சோலை இருக்க குளியில விழுந்து முள்ளுக்க விழுகிற மாதிரி விலதறு மென் கரும்பிருக்க விரும்பை ஒன்று நல்ல மென்மையான கரும்பிருக்க இரும்ப கடிச்சு விளக்கிருக்க மின்மினி தீ காய்ந்து நொண்டார் விளக்கிருக்க மின்மினில போய் நெருப்பு காய்ந்த மாதிரி போச்சு ஒப்புடு உலகியல் கல்வி வேறு ஆன்மீக கல்வி வேறு உதாரணம் ஒன்று சொல்ற என்னுடைய பிள்ளைகள்ல மூத்தவர் இருக்கிறார் அடுத்தவர் இருக்கிறார் 
ஒவ்வொரு முறை ரிப்போர்ட் கார்டு வரைக்குள்ளையும் அவங்க ஸ்கூலில் இருந்து ரிப்போர்ட் கார்டு வரைக்குள்ள வர்ற வழியிலேயே காரக்க ரிப்போர்ட் கார்டு விற்று போடுவாங்க இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது என்ன வேண்டுறாங்க அப்போ இந்த டீல என்னென்று கேட்டால் ரிப்போர்ட் கார்டுக்கு ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு இந்த அவங்க கேமுக்கு ஒரு கேம் வண்டி கொடுக்குறாங்க அந்த பிளே பண்ணுற கேம் இருக்குது தான் அது ஒரு கொஞ்சம் விலை தான் நீங்கள் போய் பார்த்தா தெரியும் அது முப்பத்தஞ்சு ரூபாயில் முப்பது ரூபாயிலேருந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் பேர் இப்போ ரெண்டு பேரும் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு வாங்கி வித்தேன் நானும் ஓகேன்னு சொல்லி தெரிய நேரம் அப்பா கொடுத்தா அப்போ ஒன்றை கொடுத்தா ரெண்டு பேரும் போய் ஒன்றை வேணும் சுற்றி அதுக்குள்ளே சுற்றி அடித்து ஒன்றை வேண்டி கொண்டு வருவாங்க இப்போ அந்த நாளில் ரெண்டு பேரும் பார்க்குறது பொக்கி மோன் இன்னும் பொக்கி மோன் இவனுக்கு ஒரு பதிமூன்று பதினாலு வயசுக்கு சொன்னால் அப்பா ஐ மேம் நோ லோங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பொக்கி மோன் என்ன இது என்ன புதைக்கு இப்போ ஆளுக்கு ஒன்று வேண்டோடு அங்கே முப்பது முப்பத்தஞ்சு குறைய அங்கே கேம் கிடையாது அப்போ இவருக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் அவருக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் விளங்குது தானே அப்போ நான் கேட்டேன் அப்போ இவ்வளவு நாளும் பொக்கி மோன் பொக்கி மோனில் நிறைய இருக்கு அதில் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கண்டு கதை புத்தகம் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் சொல்லி இப்போ இந்த சிவன் அப்படி இப்போ சிவனுக்கு அறுபத்தி நாலு மூர்த்தம் சொல்லுமே அது மாதிரி இந்த பொக்கி மோன்லி எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த டேக் இந்த டேக் ஏர் அட்டேக் ஹயர் அட்டேக் ஃபயர் பெண்டிங் ஏன் பெண்டிங் ஒவ்வொருத்தருக்கு கூட கேரக்டர்ஸ் அதை என்ன பவர்ஸ் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதார் அதை யூஸ் பண்ணுறதார் அவரோட பவர் ஆனதார் அதுக்கு கவுண்டர் அட்டாக் என்ன அவருக்கு அலீஸ் துணையார் அவருக்கு எதிரியார் இப்படி ஒரு பெரிய புராணமே இருக்கு அதுக்குள்ளே எங்கட புராணத்தான் பார்த்து செய்து வச்சிருக்கிறார் போல இருக்கு அப்படி இருக்குது இவ்வளவும் அதுல இருக்கு அதுல இவங்கட எக்ஸ்பர்ட் ஸ்கூல்ல அதுல இந்த கதை சொல்லி 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 அதுக்கு இவ்வளவு நாளும் மண்டேக்கு இவ்வளவு போட்டு வச்சிருக்கிறீங்களே அவ்வளவும் வீண் தானே இல்லையா இட்ஸ் நோ யூஸ் என்ன போட்டு சொன்னேன் இந்த இதுக்கு கொஞ்சம் மகாபாரதம் ராமாயணம் படிச்சிருந்தார் இதுக்குத்தானே ராமனுடைய கேரக்டர் சுக்ரீவன் கேரக்டர் வாலியனுடைய கேரக்டர் சீர மேரீசன் ராவணன் மண்டோதரி எத்தனை இருக்குது படிக்க வைக்கிறந்தா கதைக்கு கதை வளர இலக்கியத்துக்கு இலக்கியம் அறநறிக்கு அறநறி பேச்சு கூத்து நாட்டியம் பாட்டு ஆன்மீகம் அது வரைக்கும் வருது தானே கடைசி வரைக்கும் கடைசியில் வயசான காலத்தில் ரெஸ்ட் ஹோம் இல்லை ஸ்ட்ரோக் கடைச்சி இப்படி இருந்தாலும் வேற ஆக்கள் இல்லாட்டிலும் இதை யோசிச்சு கொண்டே இருக்கலாம் தானே பேரை சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம் தானே ராம ராம அண்ட் கிருஷ்ண கிருஷ்ண அண்ட் பொக்கிமோன் வருமோ வராது இதுதான் இந்த உமிகுத்துற படிப்பு இதுதான் மலட்டு பசு கறக்கிற படிப்பு புரிஞ்சுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இதே தான் அப்போ சீபக்ஷிந்தாமணி சிறந்த இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறந்த அதில் ஒரு சந்தேகம் இல்லை இதுக்கும் இல்லை ஆனால் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு உதவாத கண்டதை தான் சொல்கிறார் இவர் கேட்டு இவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் வளவனம் குண்ட மண்புரட்டு திருட்டு சிந்தாமணி கதையை மெய்யென்று வரிசகூர மன்னனம் இந்த சமணர்களுடைய சிந்தாமணி கதையை நல்லா இருக்கு மெய்யா இருக்கு என்ற சூற உளமகந்து பலபட பாராட்டி கேட்க நல்லா நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல உபய குல மணி விளக்காம் சேக்கிழார் கண்டு சேக்கிழார் அதை கண்டு இளவ அரசன் தனை நோக்கி அரசனை நோக்கி சமணர் பொய்னூல் இது மறுமைக்கு ஆகாது இம்மைக்கு மற்றே இது மறுமைக்கு கொண்டு போகாது இப்ப இருக்க படிக்க சுவையா இருக்கு நல்லா இருக்கு நாங்க படங்க பாக்குறோம் தானே ட்ராமா பாக்குறோம் தானே அந்த அளவுக்கு சரி அதை வச்சுட்டு அங்கால கொண்டு போயிருமா வாணி ராணி பாக்குறேன்னு நல்லா இருக்கு வாணி ராணி அங்கால பெருமா ராஜிபுராத்துல ஞாபகம் பெறுமோ தெரியாது இல்லையா இம்மைக்கு மற்றே வளமெறவுகின்ற சிவகதை இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உறுதியான வளமன் கேட்டு இந்த கதைகள் ஆன்மீக கதைகள் ஆன்மீக புஸ்தகங்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஃபார் திஸ் வேர்ல்டு அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு இப்ப இது வந்து தீம் ஃபோர் ஒரு ஒரு பாட்டு எழுதுறதுனாலும் அதுக்கு தீம் கொடுக்குது ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறதுனாலும் தீம் கொடுக்குது ஒரு பட்டி மண்டபம் வைக்கிறதுனாலும் தீம் கொடுக்குது ஒரு பேச்சு கொடுக்கறதுனாலும் அதுக்கு ஒரு கருவி இருக்குது ஆன்மீகத்துக்கும் கருவி இருக்கு அறத்துக்கும் கருவி இருக்கு ஞானத்துக்கும் கருவி இருக்கு சின்ன பிள்ளைக்கும் இருக்குது இளவரர்களுக்கு இருக்குது நடுத்தர வேதனைக்கு இருக்கு வயோதிபருக்கு இருக்குது வளம் குறைஞ்சு உடத்துல முடங்கி இருக்கு கட்டையில போக மட்டும் இருக்கு போன பிறகும் தரும் போன பிறகும் தரும் 
இப்போ நாங்கள் படிக்கிற சோத்திரங்கள் சாத்திரங்கள் புராணங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த ரெண்டும் இருக்குது நாங்கள் பார்க்குற திரைப்படங்கள் நவீனங்கள் சின்ன திர பெரிய திர கொண்டாட்டம் அந்த ஷோக்களுக்கு அதுகள் கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் இங்கேயும் ஒரு தரமாக தந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயம் முப்பது புரியுதா அப்ப இவர் சொல்லி உழவன் கேட்டு அவகதையாய் பயனற்ற கதை ஈதாகி அம்மையும் இம்மையும் உறுதி பயக்கத்தக்க சிவதை கதையே தது அற்ற திறமை பேரார் சீவக சிந்தாமணி போல் இடையில் வந்த நவகதையோ புராதனமோ முன்னூல் உண்டோ நானினத்தை சொன்னவரார் கேட்ட பேரார் தவகதையோ தவம் பண்ணி பேறு பெற்ற தனிக்கதையோ அடரோட சாட்டும் என்றார் இப்போ மன்னன் கேட்குறார் கூடி என்ன கதை இருக்குது சொல்லும் என்று சொன்னதான் அவர் இந்த இல்லை தமிழில் இல்லை என்ன நினைக்கிறேன் கந்த புராணம் பிறகு வந்தது திருவடையாட புராணமும் பின்னாடி தான் வந்தது இப்போ சேக்லார் காலத்தில் சோத்திரம் வந்துட்டுது திருவார திருவாசகங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டுது ஆனால் இன்னும் இப்படி கதை சுவையோடு இன்னும் முழுக்க வரையில அது எங்களுடைய இலக்கியங்களை எடுத்து பார்த்தாலும் புறநானூறு அகநானூறுலையும் பார்த்தால் எல்லாம் தனித்தனி அந்த கெப்ஷனை தான் இருக்கு வந்திருந்தது மொமெண்ட் இருக்குது அப்போ ஆனால் எங்களுக்கு கதை சுவையாக வந்தது வந்து எங்களுக்கு சீவக சிந்தாமணி மணிமேகலை மற்றது சிலப்பதிகாரம் எல்லாம் கதையாக வந்துட்டு நான் சைவத்தை கண்டு வரையில ஒவ்வொருத்தரையும் வச்சு அந்த ஆதியா பாடின திருத்தொண்டர் திருவந்தாரி நம்பியாண்டார் நம்பி பாடினார் அவர் தான் திருவாரங்களை வகுத்தது அதை ரெண்டையும் வச்சு இவர் இப்படி ஒரு பெரிய புராணம் உண்டு அவர் திருத்தொண்டர் புராணம் உண்டு தான் பாடினார் அவர் அந்த பாடின வரலாறு அதுதான் ஒரு பாத்துண்ட முடிவு என்னொரு தொடக்கம் அவர் அப்படி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்று பாடி இருக்கிறார் அறுபத்தி மூன்று பேருக்கும் அறுபத்தி மூணு பேரும் அந்த அந்த அந்தாதி தன்னை சேய திருமுறை கண்ட ராசராச தேவர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜதே கூட தான் திருமுறை கண்டதுண்டு உமாவ சிவாச்சாரிய சொல்கிறேன் இப்போ வரலாற்றாசர்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் சொன்னேன் ஞானிகள் வாக்கு போய்க்காது எங்களுக்கு ராஜராஜ சோழன் தான் அது டெக்ஸ்ட் புக் மாறலாம் அங்கே யூனிவர்சிட்டி புக் டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் மாறலாம் ஆனால் ராஜராஜ ராஜராஜ தேவர் தேய திருமுறை கண்ட ராஜராஜ தேவர் சிவாலய தேவர் முதலாவுள்ள ஏய கருங்கடல் குடசூர் உலகமெல்லாம் எடுத்து நிறு பாராட்டி தின்ன வந்த தூய கதை அடைவுபட சொல்வீரென்று சோழனுரை செய்ய கேட்டு கொன்றது இந்த அவர் வந்து இந்த கதையை சொல்றதுக்கு சோழ மன்னன் சொல்லி இவர் போய் அந்த கதையை தொடக்கிறதுக்கு சோழனுக்கு கதை சொல்லுறேன் அதுக்கு பிறகுதான் சோழன் சொல்றான் இது எழுதுமண்டு இப்போ எழுதுமண்டு சொன்ன பிறகு தான் இவர் வந்து தில்லைக்கு வாரு ஸ்டார்ட் சிதம்பரத்துக்கு வந்து தில்லை எல்லையில் வந்து எதிர் தண்டனாக விழுந்து எழுந்து தண்டன் தண்டனிட்டு விழுந்து எழுத வேண்டிய சொல்றது புழந்த விழுந்து எழுந்து அல்லிசேர் கமல தடத்தின் மூழ்கி அங்கே இருக்கிற குளத்தில் மூழ்கி எழுந்து அம்பலவாளர் முன் ஒல்லை சென்று பணிந்து கைத்தலம் உச்சி வைத்து உளம் உருகி நைந்து எல்லை காணரிதாய பேரொழி எல்லை இல்லாத பேரொழி காண் பெரிய பேரொழி என்று சொல்றோம் விண்ணிறைந்து மண் நிறைந்து நீக்காய் விலங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இல்லாத அதான் அலகில் சோதிகன் என்று படிக்கிறார் இல்லையா அந்த ஒல்லை எல்லை காணரிதாய பேரொழி இன்ப பாரதியின் மூழ்கி அவரிடம் கும்பிடுகிறார் அவர்கிட்ட கூப்பிட அங்க வந்து அவருக்கு சிவனே முதல் அடி எடுத்து கொடுக்கிறார் என்ன எடுத்து கொடுக்கிறார் உலகலாம் என அடி எடுத்து உர செய்த பேர் ஒளி ஓசை மிக்கு உலக எல்லாரும் ஒரு பெரிய சத்தமாக அந்த அடி எடுத்து கொடுக்கிறார் சிவன் வந்து அடி எடுத்து கொடுத்ததுகள் என்னென்னி சுந்தரருக்கு ரெண்டு தரம் அடி எடுத்து கொடுக்கிறார் உண்டு அவருடைய தொடக்கத்தில் அவர் உன்னை என்ன பாடுறது கேட்க பித்தன் என்று அழைத்தாய் பித்தா என்றே பாடு என்று சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்க பித்தா பிரசோடி முதல் பாட்டு ரெண்டாவது தில்லவாளந்தனர் தான் அடியாருக்கு மடியேன் என்று சிவன் தான் அடியாருடைய பெருமையை எப்படி பாடுவேன் என்றால் அதுக்கும் சிவன் அடி எடுத்து கொடுத்தது தில்லவாளந்தனர் தான் அடியாருக்கு மடியேன் 
அதே மாதிரி இவருக்கு உலகலாம் உணர்ந்தோதற்கரிய வந்து அடியெடுத்து கொடுக்கிறார் வேறு யாருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்தார் முருகன் அடியெடுத்து கொடுத்தது அருணபிரிநாதருக்கும் அவர் அடியெடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் முத்தை தரு பத்தி திருநகை என்று அடியெடுத்து கொடுத்ததாக இன்னொரு அவர் வாடையில ஒரு ஒரு வரலாறு வருகிறது அவருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்துட்டு முத்தை தரு என்று இவர் அடியெடுத்து கொடுத்ததாக ஒரு வரலாறு அது உண்டு அந்த புராணத்துக்கு கத்திய பசு வாச்சியாருக்கு திகட சக்கர என்று அடியெடுத்து கொடுத்தது மிகப்பெரும் இந்த பாட்டு படித்துட்டு கொடுக்கும் திகட சக்கர செம்பகமங்கலாம் படிக்கணும் மற்றது முத்தை தரு பத்து திருநே படிக்கணும் உடைகளா உணர்ந்தோதற்கரியோர் படிக்கணும் அடியாருக்கும் அடியும் படிக்கணும் பித்தாபுரை கூறி இவ்வளவு அவர் அடி எடுத்து கொடுத்தது அவர் அடி எடுத்து கொடுத்தது அவர் கைப்பட எழுதுனது என்னென்ன கையால தண்ட கையால எழுதுனது மாணிக்க வாசகற்ற திருவாசகம் அவர் சொல்ல சொல்ல இவர் எழுதி கையெழுத்து வைக்கிறார் மணி வாசகம் சொல்ல அழகிய திருச்சி செம்பலம் உடையான் எழுதியது என்று கையெழுப்போ விட்டு அடியில வைக்கிறார் அது ஒன்று அதோட அது மட்டும் வைக்கல திருக்கோயாரையும் கேட்டு பாடி அதையும் எழுதி வைக்கிறார் எட்டாம் திருமணம் அவர் கையால தன் கைப்பட எழுதி வைச்சிருவர் ஓலே அவர் எழுதி வச்சாரோ தெரியாது அது யார் எழுதுனு தெரியாது ஓலையை கொண்டு காட்டுங்க மதிமலைபுருடல் <laughs> மாற்றம்ிய <laughs> 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 வரவிடுப்பது அதே மாதிரிதான் கண்டது <laughs> 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 பைதியது கலியனற்பின் மகியில் சிறியிட்டு அறிவை கூந்தலில் நிறையவும் உளவோ நீ அறியும் போவே அது அது கவிதை இது சிவன் கைப்பட எழுதினது இவ்வளவு தண்ட கையால் எழுதுகிறார் என்னொன்றும் வந்து இருக்கிறார் என்னது பிரியனார் அகப்பொருள் என்று ஒரு அகப்பொருள் இலக்கண நூல் இருக்கு அது அறுபது சூத்திரங்கள் காதலை பெற்றி சொல்லு அந்த அறுபது சூத்திரங்களும் சிவன் எழுதி வைத்தது பன்னெண்டு கொடிய வறட்சி வந்தது 
உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு ஒரு க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸும் இருக்கு சமஸ்கிருத நூல்லையும் சில இதுகள்லாம் இருக்கு வடமொழி நூலில் சில இடங்கள்ல இருக்கு அப்போ ஒரு வறட்சி வந்து கொடிய வறட்சி வந்தது இப்போ சங்கம் வளர்த்த வாண்டிய மன்னனுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி தானே பன்னீர் ஆண்டு வர்க்கடம் வர்க்கடம் வந்து ஆகுறோம் பன்னீர் ஆண்டு பன்னீர் ரெண்டு வருஷம் எல்லாரையும் சொல்லி விட்டா நீங்கள் போகிற போகிற இடங்கள்ல போய் வாழ்ந்து கொள்ளும் கொண்டு விட்டேன் சரி நான் மழை பெய்து நாலு சளிக்க வேறு மாட்டேன் இப்போ எல்லாரும் போயிட்டே இருக்கிற பொழுது எல்லாரும் பன்னெண்டு வருஷம் வந்தது ஒரு ஜெனரேஷன் அந்த நாளையில் அதுதான் பன்னெண்டு ஆண்டு காட்டுக்கு போகிறது பதினாலு ஆண்டு காட்டுக்கு போகிறது அது எல்லாம் போகிறது வந்தா இங்க எல்லாமே மறந்து போயிடும் ஊருக்கு போய் பார்த்தா நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்து தவண்டு தேர் உருட்டி மணல் விளையாடி வேலி கிடைச்சு எல்லாம் போட்டு வர இன்னைக்கு போனா உங்களை கேப்பினமோ இல்லையோ நீங்களா ரெண்டு பன்னெண்டு பதினாலு வருஷம் கொண்டா போட்டு போச்சு போச்சு அடுத்தது அரசியல்லையும் சொல்லுவார்கள் பதினாலு பதினாறு வருஷத்துக்கு மேல நிலையில நிக்கிறது கஷ்டம் ஒரு ரைஸ் ஒன்று வந்தா அப்புறம் இறங்கு நாங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தோம் நாங்கள் எங்களுக்கு வேறு வேறுங்க அரசியல் இல்லை ஜிகி இப்போ நம்ம இந்த காலம் ஒன்று இருந்தது போட்ஸ் சிவநாயகத்தின் இந்த காலம் ஒன்று இருந்தது போட்ஸ் பமதலிங்கம் இந்த காலம் ஒன்று இருந்தது அதுக்கும் போட்ஸ் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் தயார் கேட்க ஒரு கா வந்து உண்ணாவிரதம் நினைக்கணும் அவங்க இருந்து உடனே ஈழனப்படுத்தி அவருக்கு முன்னால் சாப்பாட்டை பார்த்தால் வந்து விரித்து வச்சுருந்து சாப்பிடுவாங்க யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற அண்ட் அவ்வளவு பெருசு போனாலும் பதினாலு அவ்வளவு தான் ஷோ அவ்வளவு தான் பதினாலு வருஷத்துக்கு மேல அது போயிடு அதுக்காக தான் இந்த பதினாலு வருஷம் ஏன் பதினாலு நானும் நானூறு கணிப்பு இல்லாது பதினாலு பிறகு வந்தால் திருப்பி ரீகனெக்ட் பண்றது கஷ்டம் கஷ்டம் இப்போ போய் ஊட்டில் ரீகனெக்ட் பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் போயிட்டு வந்தாச்சு திருப்பி வந்துட்டோம் வந்து எல்லா இருந்த பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போக வந்தாரு எல்லாம் போயிட்டு ஒரு மாதிரி அந்த ஆக்கள் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி திருப்பி தொடங்கினா எல்லாம் தொடங்கினா இந்த பறந்து போனதுல ஒன்று காதல் காதலும் மறந்து போச்சு இங்க இருந்து அனுபவம் இருந்தா தானே அது பாடலாகும் பன்னெண்டு வருஷத்துல எல்லாம் போச்சு இப்ப அகப்பொருளுக்கு அங்க எழுதுறது கொண்டு இல்லையா அதுக்கு நத்திங் பன்னெண்டு வருஷம் வருமான எல்லாம் திளைச்சாச்சு நாங்கள் திளைச்ச கணக்கு இருக்கு தானே ஊர்ல அதே மாதிரி இதுக்கும் போச்சு போனால் இப்போ என்ன செய்கிறது அகத்துணை காதலுக்கு இலக்கணம் இல்லை அப்போ இதுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு மனம் பருந்தி கேட்க சொக்கலை ஆகாத பெருமான இதுக்கு செப்பு வெட்டில் எழுதி வச்ச எடுத்து சொல்லுவார் இப்போ எழுதி வச்சு எடுத்துக்கொண்டிருந்தா அதை வாசிக்க விளங்கு எவ்வளோ டிட்டோரியல் பண்ணிட்டு பாருங்க எங்களோட சமயம் மாதிரி தான் நாங்கள் இருக்கேக்கு எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தது இப்போ வந்து இப்படி போன மாதிரி அதுக்கும் அதே மாதிரி அந்த காதல் இலக்கண நூலை வாசித்து விளங்கு அப்போ அதுக்கு பொருள் சொல்கிறதுக்கு யாரை ரெண்டு கேட்க ஒரு ஊமை பையனை கொண்டு வந்து இருத்தி வைக்க ஒரு சொல்ல சொல்லி சொல்லி அவர் யாருக்கு சரி விடுவேன் ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு ட்ரை டு எக்ஸ்பிளோ ரீட் இட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் அதை சொல்ல நான் கீழே சொல்ல சொல்லி வைக்க தான் அவர் வந்து அந்த ஊமை பையன் அதை அங்கீகரிக்கிறாங்க அங்கீகரிக்க அதுதான் உரியாக வருகிறது நக்கீரருடையும் அந்த நாளில் உரிய எழுத்துல படிவுற வழுதம் கிடையாது புஸ்தகம் தான் அந்த காலத்தில் பதிப்படைப்பாங்க நுரிய எழுதுற படைப்புகள் எல்லாம் கிடையாது இப்போ வாய் வழியாக அந்த நக்கீரர்களை அப்படியே நூறா நூ பல நூற்றாண்டுகளாக வந்து பிறகு கிட்டத்தட்ட ஆறாம் ஏழாம் நூற்றாண்டுகளில் தான் அதை நூலுரு பெற்றது திருயனார் அகப்பொருள் நக்கீரனேற்ற உரிய என்பது அதில் தமிழ் சங்க வரலாறு எல்லாம் வரும் இவ்வளவு ஆயிரம் ஆண்டு முதல் சங்கம் இருந்தது இடை சங்கம் இருந்தது கடை சங்கம் இருந்தது முதல் சங்கத்தில் இருந்த புலவர்கள் யார் கடை இடை சங்கத்தில் இருந்த புலவர்கள் யார் கடை சங்கத்தில் இருந்த புலவர்கள் யார் முதலாம் சங்கம் கிறிஸ்துவுக்கு மட்டும் பத்தாயிரத்திலே துவங்கிடுச்சு கடை சங்க காலத்தில் கடைசி குறிப்பு திருக்குறள் இறங்கியிருந்தது நிக்கிது திருக்குறள் இறங்குறதுக்கு காலம் சொல்கிறார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் நூறு இந்த காலத்துக்குள்ளே அது இறங்குறது இருக்கு ஆக கடைசி நாள் போனால் கடை சங்கத்துக்கு கிறிஸ்துவுக்கு பின் நூறாண்டு போட்டால் அங்கே முன்னு கூட தொள்ளாயிரத்தி கிறிஸ்துவுக்கு முன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வருஷம் கிட்ட அந்த முதல் சங்கம் தோன்றி இருக்கு முதல் சங்கம் இருந்தது அதெல்லாம் கடல் கொண்டு போன கண்ட முதல் சங்கம் இருந்தது தான் மதுரை அது கடல் கொண்ட மதுரை அது கடலுக்க போட்டு அது நாலாயிரத்தி எண்பது வருஷம் இருந்து ரெண்டாவது சங்கம் காலத்தில் தான் கட இடை சங்கம் இருக்குது இடை சங்கத்துக்கு தலைநகரம் கபாடபுரம் அந்த குறிப்பு ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் இவர் சுக்ரீவன் அனுமானை தேட அனுப்புகிறார் தெஞ்சு சக்கி தேட அனுப்பியிருக்க குறிப்பு சொல்கிறார் நீ இன்னொன்று இடங்களை பாஸ் பண்ணி கொண்டு போவேன்னு சொல்லிக்கொள்ள அவர் சொல்கிறார் அங்கே இருந்து சோழ நாடு சேர நாடு பாண்டி நாடு எல்லாம் அப்போவே இருந்திருக்கு 
அதெல்லாம் குறிப்பு சொல்லி விந்திய மலை சொல்லி அகத்தியர் இருக்கிற விந்திய மலை என்று சொல்லி பாண்டிய நாட்டை மதந்தரணாகிய கபாடபுரத்தையும் காண்பாய் அங்க மகேந்திர மலை இருக்குது மகேந்திர மலையோட மலையோடையே கடல் நீர் இருக்குது அந்த இது வந்து இது கிஷ்கிந்த காண்டம் வால்மீகி ராமாயண ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு அப்ப அது அந்த மரபு இந்த கபாடபுரத்து அப்ப கபாடபுரம் இருந்த காலத்துல ராமாயணம் நடக்கு ராமாயண ஹால் பிறகு அதுகும் கடல் கொண்டு போக பிறகு கடை சங்கம் வருது அதன் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இந்த வரலாறுதல வருது அப்ப அந்த இலக்கண நூலம் எழுதினது இறைவனுடைய எழுதப்பட்ட நூல்கள்ல அதுகும் வருது அப்ப இறைவன் எழுதினது அவ்வளவு அடியெடுத்தது இவ்வளவு உபதேசித்தது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வேற இருக்கு நாங்கள் பார்த்தது என்ன இறைவன் தன் கைப்பட எழுதியது என்ன இறைவன் அடியெடுத்து கொடுத்தது என்னன்னு பார்த்து இவர் அங்க அழக ஓடி மிக்க அந்த உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுக்க அதை வைத்து இவர் பாடி திருமறையோர் புராணம் அவை பதிமூன்று திருமறையோர் என்று அந்தனர்களுடைய புராணம் பதிமூன்று சிவவேதியர் அரணை வழிபட்ட புராணம் ஓர் இரண்டு சிவபிராமணர்கள் வழிபட்டது ரெண்டு குறைகளன் மாத்திரர் ஒன்று மாத்திரன் என்று அந்த மாத்திர பிராமணன் என்று இவர் பரஞ்சோதி முனிவர் அமாத்திய பிராமணர் பிராமணர்கள் ஆனா அரச தொழில் தேவர்கள் முடிமன்னர் மற்ற அறுவர் முடிமன்னர் ஆறு பேர் முடிசூடிய மன்னர்கள் குருநில மன்னர் ஐவர் குருநில மன்னர்கள் ஐவர் வணிகர் குலத்து ஐவர் பிசினஸ் பீப்புள் அஞ்சு பேர் இனிமையினரை வேளாளர் பதிமூவர் வேளாளர்கள் பதிமூன்று பேர் இடையர் இருவர் இடைச்சாது ரெண்டு பேர் சாலியர் குயவர் தைல வினையாளர் பெண்ணை தைல வினையாளர் தரதவர் மீன் பிடிக்கிறவர் சான்றார் வண்ணார் சிலை மரவர் நீசர் பானர் இவர் ஓர் ஒருவராம் பகருங்காளி எல்லாம் ஒன்றொன்று ஒவ்வொரு தரம் என்னென்ன வழியால இறைவனை அடைகிறது முத்தி அடைகிறத சொல்றேன் என்ன வழியால சேரனார் சாக்கியனார் கூற்றுவனர் தண்டி சிறப்புலியர் பசுவதியர் கலிக்காமர் கலியர் காரி ஆதிபத்தர் நீலநக்கர் பூசல் புதிரனர் கணம்புல்லர் கோட்புலியர் நவினந்தி அடிகள் சீருடைய கலர்ச்சிங்கர் வாயில வயலானார் தூய செருத்துணையர் செருத்துணையனர் புகழ்துணையர் காடவர் ஐயடிகள் வல்ல மன்னனொருவர் நாயன்மார் ஒருவர் மூரி நெடுவேர் செங்கோழன் முப்பது பேர் சிவலிங்கத்தால் முத்தி அடைந்து சிவலிங்க வழிபாட்டினால முத்தி பாரதரீதல் என்னென்ன செய்யணும் சிவலிங்க வழிபாட்டால முத்தி திரிநீலகண்டனர் இயற்பகையார் மூர்க்க மூர்க்க நாயனார் சிறு தொண்டர் திருக்குறிப்பு தொண்டர் விரன்மெண்டர் அருள் சேரும் இடங்களியார் இடங்களி நாயனார் முனை அடுவார் சக்தி சக்தி நாயனார் அமர்நீதி அமர்நீதி நாயனர் மெப்பொருளானோர் மெப்பொருளா நாயனர் ஏனாதிநாதர் ஏனாதிநாத நாயனர் கரசேரும் புகழ் சோழர் கஞ்சாரர் மான கஞ்சாரர் என்பது மாறர் காரக்காலம்மை நரசிங்கர் கலிக்கம்பர் வரு நேசர் ஆக ஒரு பத்தொன்பது அடியார் மணி வேடத்தாரை வழிபட்டு அரணை அடைந்தோர் அடியவர்களை வழிபட்டு இம்மூவர்கும் இயலிசை வல்லோர் இசைத்தமிழ் நூல் வல்லோர் பவனும் அணுகா திருநாளை போவர் ஆனாயர் பாணர் பரமனை பாடுவாராக நால்வர் புவனி புகழையடிகள் திருமூடர் காரி பொய்யடிமை இல்லாத தமிழ் புலவர் சேரர் நவமுடைய இவர் ஐவர் இயல் வல்லோர் நின்ற நாயன்மர் தவம் புரிந்து நற்கதி அடைந்தோர் தவத்தினால ஒருவர் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து போற கூட்டம் இருக்குது இல்லறத்தில் நின்றவர்கள் திருநீலகண்டர் இயற்பகையார் உள்ளிட்ட இல்லறத்தில் இருந்தவர்கள் மூர்த்தியார் அப்பர் நல்ல துறவரம் மூர்த்தி நாயனாரம் அப்பர் சுவாமிகள் ரெண்டு பேரும் தான் துறவரம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ரெண்டே ரெண்டு துறவிகள் ஒரு பெரிய டைவர்ஜன் சிறந்த டைவர்ஜன் கேட்டா சங்கராச்சாரியர் சொல்லி போட்டார் துறவரம் இல்லாம 
முத்தி இல்லை முத்தி லிபரேஷன் கிடையாது அது சினேகம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் திரும்புகிறோம் இப்போ சங்கராஞ்சிகளும் கிடையாது பிராமணர் இல்லாமல் ஆத்மஞானம் கிடையாது இப்போ இங்கே வந்து அப்படி இல்லை எங்களுக்கு தானே எத்தனையோ நாயன்மார் எத்தனை ஜாதியில் போட்டிருக்கணும் அதில் போய் இப்போ திருமறை ஓர் புராணம் பதிமூன்று இது ஏன் அதை போடுறாரு பார்த்து ஏன் சாதி சொன்னான்னு கேட்டால் அந்த நிலையில் கொள்ள அந்த நிலையில் அப்படி இருந்தது துறவரத்தால் மட்டுமே ஆன்மீக விடுதலை கைகூடும் என்றது வந்து நிலைநாட்டப்பட்டிருந்தது அந்த நிலையில் இவர்கள் இல்லை பிராமணனுக்கு மட்டுமே ஆன்ம விடுதலை உரித்து உடையது என்று இருந்தது அப்படி இல்லை அப்படித்தான் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கு சங்கர வேதாந்தர் ஒரு தடவை அப்படி சொல்லாயிடும் சொல்லி வச்சிருக்காரு காந்தி பெரியவர் சொல்லுவார் அவர் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்றவர் அவர் சொல்லுவார் பட் இப்போ ஒரு தடவை சொல்றது கிடையாது விவேகானந்தர் அப்ப கூட்டத்தோட சேர்ந்தார்கள் வந்து இல்லறத்தில் நின்றவர்கள் திருநீல கண்டது இயற்பகையார் உள்ளிட்டார் எக்கச்சக்கமானவர் எல்லாரும் மூத்தியார் அப்பர் நல்ல துறவரம் பிரம்மச்சாரிகள் சண்டேசம் நானிடத்தின் அறநடியார் தங்களுடன் சேர்ந்து செல்கதி பெற்றவர் ஆக்களோட சேர்ந்து போன ஆக்கள் சம்பந்தருடனே திருமணத்தில் ஒருமணமாய் சேர்ந்தவர்கள் அநேகர் அதான் சம்பந்தர் ஒரு இதுல பார்த்துதாங்க அவற்றை திருமணத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டத்தோட கூட்டம் ஒரே நாட்டில் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் கூட்டோட <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> 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 அதாவது கோட்புலி நாயனார் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து நல்ல நெல் வச்சுட்டு போடுவார் என்ன பேர் நெல்ல வச்சுட்டு போய் என்ன சொன்னார் இது அடியார்களுக்கு அமுது செய்கிற நெல்லை பார்த்து கொள்ளும் போன்று வச்சுட்டு போனால் இவர் வழி ஒரு கருமம் முடிச்சு வர்றதுக்குள்ள இங்கே கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு வந்துட்டுது அந்த நெல்லையும் கொஞ்சம் காய்ச்சி திட்டுது அந்த மனுஷன் வால் எடுத்து எல்லாரையும் பட்டி போட்டார் தகல ஒரே மசக்கர் அப்படின்னால் அதில் சொல்லுவார் அந்த சும்மா வெட்டு இல்லை நல்ல வெட்டு வெட்டுற ஒரு சின்ன குழந்தை பச்சிடம் குழந்தை பால் குடிக்கிற குழந்தை ஐயோ வட்டாதேப்பா அந்த பிள்ளை சோறு சாப்பிடல சோறு சாப்பிடாட்டி பரவாயில்ல சோறு சாப்பிட்டு அம்மாட்ட பால் குடிச்சது தானே பிள்ளை இதுல மூன்று இலைகள்ல தர்மம் உண்டு ஒன்று உலக வாழ் தர்மம் அதுதான் கவர்மெண்ட் சட்டம் அதெல்லாம் இருக்கிறது அது எல்லாரும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அது உலகம் என் சமூகமாக நடக்கிறதுக்கு என்ன மையமாக வச்சு சமுதாய மையமாக வச்சு நடக்கிறதுக்கு ரோட் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் மாரி ரெண்டாவது வைதீக தர்மம் எல்லா வேதங்களும் குரானண்டான திருவிடக வண்டான சொல்லுது மற்றவைக்கு உதவி செய்து உபகாரம் செய்து வாழ்றது தானம் தர்மம் உதவி எல்லாம் வதுக்க விருது கலால கிடைக்கிறது புண்ணியமும் பாவங்களும் அதால கிடைக்கிறது இந்த உலகத்தில் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல மனைவி நல்ல வெறும்படி நல்ல ஆரோக்கியம் அப்புறம் அடுத்த பிறப்பில் நல்ல பிறப்பு அதுக்கு மேலே சென்றால் சுவர்க்கம் போய் வாழ்றது புடைச்சா நரகம் போய் வாழ்றது ஆனால் இதால் முத்தி கிடையாது மூன்றாவது இறைவனை மையமாக கொண்டது தர்மா இவர்கள் 
அதுக்காக போய் கோர்ட்டில் நியாயம் பேசுகிறீங்களா இப்படி ஒரு தர்மம் இருக்குன்ட்டு இதுக்கு ஜட்ஜ் வந்து அங்கே அவர் தான் அப்போ கோர்ட் புலியார் உழைத்த தெரிவிரையா கலி உழைத்த கிளை அவருடைய வெட்டின அவ்வளவு பேரும் சிவகதம் அணிந்தார்கள் என்று பெரிய புராணத்தில் இருக்கு பெரிய புராணத்தில் இருக்கு கிளை அடுத்து பகையால சிவபதம் அடைந்த இருக்குது பகைச்சு நரகத்துக்கு போனதும் இருக்குது கவனமா இருக்கும் கோயில்கள் குளங்களை நெடுக பகைக்கப்படாது பகைச்ச நரகத்துக்கும் போயிடலாம் அதுக்கு சொல்ற பகைத்து நரகினை சென்றடைந்தோர் தவறான மூத்தியார் இறைவனுக்கு சாத்தன் சந்தன காப்பினை விலக்கி மூத்தி நாயனார் என்று இருந்தார் அவர் இறைவனுக்கு சந்தன காப்பு போடுறவர் அப்ப சந்தனத்துக்கு தடை விதிச்சுட்டான் அரசன் சொல்லுவார் யார் எங்களுடைய செம்முகலையா சொல்லுவார் முதல் முதல் சந்தனம் கடத்தினது வீரப்பன் இல்லை மூத்தி நாயனாரனுக்கு சந்தனம் போட வேணும் இது ரெவிடி மாதிரி இப்போவும் இருக்குது சர்டன் திங்ஸ் வந்து இப்போ சார கடைய அரசாங்கம் நடத்துது இல்லையா அது மாதிரி சந்தனத்தை அவன் எடுத்து விட்டான் அப்போ இவருக்கு சந்தனம் கிடையாது அவர் கஷ்டப்படுறாரு இறவனுக்கு சந்தனம் காப்பிடுறதுக்கு இப்போ இறவன் கனவிலே கொண்டு சொன்னேன் உங்க கனவு செய்கிறேன் அந்த மன்னன் எதிர்மான கர்நாடக மன்னன் சமண சமயத்து மன எதிர்மானமாக இறந்து விட்டான் புள்ளைகள் இல்லை பட்டத்து யானையின் கையிலே மாலையை கொடுத்து நிற்க இவர் வீதியில் நின்ற மூத்தி நாயனாருடைய களத்திலே மாலையை போட்டது இவர் மன்னன் ஆகிவிட்டார் அப்போ மொழி தரிக்கையில் மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியே மூன்றே மூன்று திருநகரு உருத்திராட்சம் ஜடாமுடி இந்த மூன்று மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியே சுந்தரர் படிக்கிறார் இல்லையா அந்த மூத்தி நாயனார் அந்த மூத்தி நாயனாரை பகைச்சு சந்தனத்துக்கு தடை விதித்த மன்னன் அவருக்கு முத்தி இல்லை அவர் நிறகு பார்த்தீங்களா இப்ப பகைத்தும் முத்தி அடைகிறது இருக்குது கூட்டத்தோட சேர்ந்து கோவிந்தாண்டு போய் முத்தி அடைகிறது இருக்குது அடியார்களை வழிபட்டு முத்தி அடைகிறது இருக்குது சிவலிங்க வழிபாட்டால முத்தி அடைகிறது இருக்குது முத்தி வழிபாட்டு இப்ப இது இந்த சிவக்கிழார் நாயனார் புராணத்தோட இவ்வளவத்தையும் சொல்லி வினேசமன சார்பாய் புரிந்த கருநட மன்னன் கர்நாடக மன்னன் சொல்ற தவறான மூத்தியார் இறைவனுக்கு சாத்தும் சந்தன காப்பினை விலக்கி அமன் சமய சார்வாய் சமண சமய சார்வாய் புலிமறந்த கருநட மன்னவன் முதல் அநேகர் புராண கதையினை பிரித்து புகழ் எளிதளவே இப்படி அவர் செய்து இந்த இதை கொண்டு வந்து பிறகு கடைசியாக முடிச்சு தில்லையிலே சிதம்பரத்தில் இருக்கிற ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் அரங்கேற்று ஒரு வருஷம் அரங்கேற்று நடக்கும் நினைக்கிற ஒரு சித்திரையில் தொடங்கி அடுத்த சித்திரை எக்ஸாக்ட் டேட் என்ற இருக்கு ஒரு சித்திரையில் தொடங்கி அடுத்த சித்திரை வரைக்கும் நடந்தது இப்போ ஒரு வருடம் அரங்கேற்றி முடிந்து அதன் பின்னால் அந்த அவரை யானையில் ஏற்றி நூலோட ஏற்றி அந்த மன்னன் ரெண்டாம் குலாத்து மன்னன் தான் ரெண்டாம் குலத்து மன்னன் தான் தசாவதாரத்தில் காட்டின ஒரு மன்னன் இருக்கிறான் இல்லை ஒரு நிறைய மன்னன் தான் ஆயிரத்தி ரெண்டாம் குலோத்துங்க மன்னன் அவரை யானையில் ஏற்றி அவருக்கு கவரி வீசி கொண்டு மரியாதை செய்து ஏற்றி வலம் வந்து நடந்தது இதுதான் பெரிய புராணத்தினுடைய அந்த அதுக்கு எல்லாரும் சுற்றி வந்து காவலனார் இவர் தவறு இவர் காவலர் வெறி கவரி இடத்தும் அவர் அவர் எல்லாரும் வரிசையாக வந்து அவருக்கு செய்து இந்த புராணத்தை அவர் முடிச்சிருக்கிறார் அண்ட வானர் தொழுதில்லை அம்பல் அவர் அடியெடுத்து கொடுத்து உலகலாம் என இல்லை வானர் சிலையில் இருக்க சிதம்பரத்தில் இருக்க பெருமான உலகலாம் நடிகெடுத்துக் கொடுக்க தொண்டர் சீர்வரவு சேக்கிழான் வரிசை துன்று குன்றை நகர் அதி ஆதிபன் குன்றத்தூர் சேர்ந்து இந்த சேக்கிழார் செய்து அண்டகாதிபதி திருநரை தலைமை தங்கு செங்கை முகல் பங்களர் புண்டரி கமலர் தண்டனிட்டு வினை போக்குவார் புறவி நீக்குவார் அவருடைய திருவடிவனை வணங்கினார் என்னுடைய புறவி போகும் என்று இந்த சேக்கிழார் புராணத்தை அவர் சொல்லி கடைசியாக சிறப்பு பாயிரம் கொண்டு எழுதியிருக்கு சிறப்பு பாயிரம் பொதுவாக பின்னாடி எழுதுறேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா அவர் எழுதியிருக்கிறார் சிறப்பு பாயிரம் பின்னுக்கும் வரும் சிறப்பு பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் ஒரு பா நூலாசிரியர் இல்லாமல் ஒரு ஒரு தடவை எழுதுறது பாயிரம் வந்து நூலாசிரியர் எழுதப்படாது அதாவது திருக்கிழர் மாதிரி தான் சிறப்பு பாயிரம் கொண்டது இன்றைக்கு நாங்கள் செய்கிறோம் அணிந்துற மாதிரி திருக்கிழரும் கைலமலை காவல் பூண்ட செல்வமலை திருநந்தி மரவில் வந்து திருக்கைலையில் காவலுக்கு இருக்கிற திருநந்திய தேவருடைய மரவில் வந்து கருக்குழியில் எமை வீழாது எடுத்தார் கொள்ளும் கருணை மிகு மெய் கண்ட தேவர தூய எங்களை கருவிலே விழாமல் எங்களை எடுத்தாண்டு புறப்பில் இருந்து எடுத்தாண்டு மெய் கண்ட தேவருடைய தூய மறுக்கிழல்லால் பரவும் அருணந்தி தேவர் மகளிர் மறையான தேவருக்கு அன்பாகி அவருடைய அடி பிறகு அவருக்கு அன்பால 
அருணந்தி தேவர் அவருக்கு பிறகு மறைஞான சம்பந்தர் அதுக்கு அன்பாகி இருக்கும் உமாபதி தேவர் உமாபதி தேவர் சேக்கிழார் தமிழ் இசை புராணம் உரைத்தார் என்ப மாதோ இந்த வரலாறு முடியும் சேக்குழாரிய வரலாற்றை சொல்லி நாங்கள் இன்னைக்கு முத்திக்கு போகிற வழியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தாச்சு